സംസ്ഥാനത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് സമൂഹ വ്യാപനത്തിന് അതായത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ സമൂഹ വ്യാപനത്തിന് വഴിവെക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല മത മേലധ്യക്ഷന്മാരോ മത സംഘടനകളോ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കണമെന്ന് എന്നാൽ ആർക്കാണ് ഇത്ര ധൃതി ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആർക്കാണ് ഇത്ര ധൃതി ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും യു ഡി എഫിനും മാത്രമാണ് ഈ ആവശ്യം നിറവേറ്റേണ്ടത് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനെതിരെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പരസ്യമായി എതിർപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഐ എം എ പോലുള്ള സംഘടനകൾ പരോക്ഷമായും അതായത് അനൗദ്യോഗികമായും അവർ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വീടുകളിൽ തിരികെ പോകാൻ അന്യദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പോലും വിലക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ലോക്ക്ഡൗൺ പൂർണ്ണമായും പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിലും സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ഇളവുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് യുക്തിയും ബുദ്ധിയും പ്രായോഗികതയും പരിഗണിക്കുന്നില്ല കോവിഡ് വ്യാപനം ജിയോമെട്രിക്കായി കുതിച്ച് ഉയരുന്നു പലർക്കും ജോലിയുമില്ല കൂലിയുമില്ല രോഗ ചികിത്സാ ചെലവ് താങ്ങാനാകുന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമാണ് പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും കാരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുമുണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് മുൻ എം പി എന്നുള്ള നിലയിലും മുൻ എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിലും പെൻഷനുകളും കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്ത് ജനകോടികൾ ദുരിതത്തിലാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിന് സർക്കാരുകളുടെ മേളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മയക്ക് വെടിവെച്ച് കിടത്തിയാൽ ഈ മയങ്ങിയ മനുഷ്യകോലങ്ങൾ പിന്നീട് രോഗികളായി ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ നരകിക്കും ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കരുത് സർക്കാർ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ആരാധന അധികാരികൾ അതിന് വഴങ്ങരുത് കാരണം അത് നിങ്ങളെ തന്നെ മരണക്കുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിടും എന്നാൽ ഇവിടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നില്ലെന്ന് തുറക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമാണ് നിർദ്ദേശം അത് മാറ്റി എല്ലാവർക്കും വരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് ഭക്തർക്കെല്ലാം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും വരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അവിടെ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും വെറും വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെയാകും പള്ളിയിലും മോസ്കിലും അമ്പലത്തിലുമൊക്കെ പോയില്ലെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൊറോണ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അതായത് കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ വന്നാൽ അവിടെ സമൂഹ വ്യാപനം നടക്കുമെന്നുള്ളതിന് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കിടയിൽ പരസ്പരം സമാധാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ആ സമാധാനം കൊടുക്കുന്നത് തൊട്ട് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിലാണ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ സമാധാനം കൈമാറുമ്പോൾ അവിടെ വൈറസും കൈമാറാനിടയുണ്ട് അതുപോലെ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് തോളോട് തോൾ ചേർന്നിരുന്നാണ് വിശ്വാസികൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ അകലം അവിടെ പാടില്ല കാരണം നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ അകലം പാടില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ അടുപ്പം മനസ്സിൻ്റെ അടുപ്പം കൂടിയാണ് മനസ്സുകൾക്ക് അടുപ്പമില്ലെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് നബി അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന ഒരു വിശ്വാസം മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജ കഴിഞ്ഞ് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നത് പൂജാരിയാണ് പൂജാരിക്ക് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രസാദത്തിലെല്ലാം ആ അണുബാധ വ്യാപിക്കും പാസ്റ്റർമാർ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുത്ത വിശ്വാസികൾക്കെല്ലാം രോഗം പകർന്നത് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ് ഇനിയും ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ മുതിരണോ ചിന്തിക്കണം ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആലോചിച്ച് മാത്രമേ ഒരു തീരുമാനം ഇനിയെങ്കിലും സർക്കാർ എടുക്കാവൂ പള്ളികളിൽ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരവരുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനിലൂടെയും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ലൈവായി കുർബാനകൾ കാണുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ അതിന് പ്രാപ്തരായി അവർ അതിന് മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറെടുത്തു അതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങളിലായി ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വീട്ടിലും കണ്ടുവരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത്
ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്കും ഒരു നഷ്ടവുമില്ല നഷ്ടം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്കാണ് ആകെ നഷ്ടമുള്ളത് ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് കാരണം അവിടുത്തെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു വരുമാനം തീരെയില്ല ഈ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ശ്രമം അതോ ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സമൂഹ വ്യാപനം തുറന്നുവിടാനോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പല ഇളവുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ അതിലൊന്നും ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ ഇളവ് നൽകിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ദീർഘവീക്ഷണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വേണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായാലും യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായാലും പറയുവാനും പ്രസ്താവിക്കുവാനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ കസേരയിലിരിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിനെ പോലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ജനങ്ങളോട് കടപ്പാടുണ്ട് ജനങ്ങളോട് കടമയുണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആ ഉത്തരവാദിത്വം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് വിമർശനങ്ങളാകാം നിർദ്ദേശങ്ങളാകാം പക്ഷേ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തരുത് അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായാലും ശരി ആരായാലും ശരി